السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو میں محمد جان عالم آپ سبھی کے سامنے حاضر ہوں آئی لف مدینہ چینل کی جانب سے دوستو مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی بری خبر لے کر آیا ہوں سعودی عرب کے حوالے سے دوستو ویڈیو بہت ہی زیادہ سیریس ٹاپک کے اوپر ہے اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھے گا اس ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ مت کیجیے گا اور جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ شیئر کیجیے گا زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک یہ بات پہنچنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے دوستوں جب مسلمان قوم مسجدوں کے اوپر تالا لگانے لگے تو سمجھ لیجئے گا کہ اللہ کی ناراضگی اور بڑھنے والی ہے اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے اور قیامت بہت ہی زیادہ قریب ہے میرے پیارے دوستوں کوئی سعودی کے اندر مسجد نبی اور مسجد حرم کو چھوڑ کر آپ کسی بھی مسجد کے اندر با جماعت نماز ادا نہیں کر سکتے افسوس کی بات یہ ہے کہ جو مسلمان قوم اللہ پر بھروسہ کرتی تھی آج اس کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا آج اس کا یقین اللہ پر سے اتنا کمزور ہو گیا کہ آج وہ لوگ گھروں پہ نماز پڑھ رہے کہ اگر ہم ساتھ میں مسجد میں نماز پڑھیں گے تو وہ وارث ہم کو بھی لگ سکتا ہے ہماری بھی موت ہو سکتی ہے افسوس مسلمانوں کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کیا اسے معلوم نہیں ہے کہ موت برحق ہے اور وہ یقیناً آنی ہی ہے یعنی دوستوں مسلمانوں کو تو موت سے ڈرنا ہی نہیں چاہیے تھا مومنوں کو تو موت سے ڈرنا ہی نہیں چاہیے تھا لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ مسجدوں کو چھوڑ کر تاکہ ان کو وارث نہ لگ جائے اس سے وہ بیمار نہ پڑ جائے جس سے ان کی موت نہ ہو جائے اس لیے وہ مسجدوں کو ویران کر رہے ہیں اور اعلان کروا رہے ہیں کہ مسجدوں کے اندر نماز نہ پڑھیں نماز پڑھنی ہے آپ کو تو گھر کے اندر پڑھیں میرے پیارے دوستوں کیا ان کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ اگر موت آنی ہوگی تو وہ اکیلا بھی ہوگا تب بھی اس کو موت آ جائے گی چاہے وہ گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ کتنی بھی سرکشا کے اندر کیوں نہ ہو جب ملک الموت اس کو لینے کے لیے آئیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو اسے بچا سکے میرے پیارے دوستوں یہ افسوس کی بات نہیں ہے تو کیا ہے جب مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے تھا تب یقیناً مسجدوں کو ویران کیا جا رہا ہے مسجدوں میں نماز نہیں پڑھا جا رہا ہے کہ اللہ ہم سے اتنا ناراض ہو گیا کہ پوری دنیا کے اندر اس نے عذاب نازل کر دیا اور ہر کوئی پریشان ہے چاہے وہ ہندو ہو مسلم ہو سکھ ہو عیسائی ہو اور ہر کوئی اس بیماری سے بچنے کے لیے بڑے سے بڑے قدم اٹھا رہا ہے لیکن دوستوں مسلمانوں سے میں بس اتنی سی بات کہنا چاہوں گا کہ میرے پیارے دوستوں آپ پانچ وقت کے نمازی ہو جاؤ آپ اللہ کے سامنے سر جھکانے لگو اللہ کے سامنے رو رو کے گڑ گڑانے لگو مسجدوں کو آباد کرو یہ وقت مسجدوں کو ویران کرنے کا نہیں ہے آباد کرنے کا ہے تبھی دوستوں یہ اللہ کی ناراضگی ختم ہوگی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ہر بری چیزوں سے بچائے لیکن دوستوں جو یہ سوچتے ہیں نا کہ مسجد میں اگر ہم ساتھ میں نماز پڑھیں گے با جماعت ہو کر تو ہمیں یہ بیماری لگ جائے گی اور ہماری موت ہو جائے گی تو ان کو میں ایک واقعہ سنا دینا چاہتا اور مجھے یقین ہے کہ یہ واقعہ سننے کے بعد ان کا ذہن کھل جائے گا اور وہ توبہ کریں گے اور وہ مسجد میں جا کر رجوع کریں گے اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے روئیں گے اور اللہ سے معافی مانگیں گے اپنے گناہوں کی اور ہم سبھی کے لیے دعا کریں گے مسلمانوں کے لیے دعا کریں گے پوری دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ پریشان ہیں ان سبھی کے لیے دعا کریں گے میرے پیارے دوستوں یہ جو واقعہ ہے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے معجزات سے نوازا تھا جس کی کوئی حد نہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہواؤں کے اوپر کنٹرول دیا تھا اس کے علاوہ دوستوں وہ پرندوں سے بھی بات کر سکتے تھے جانوروں سے بھی بات کر سکتے تھے معجزات تو اور بھی تھے لیکن جو آپ کو خاص معجزہ دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کی حکومت جناتوں پر بھی چلتی تھی تو اللہ کی شان تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے معجزات سے نوازا تھا ایک دن وہ اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ملک الموت ان کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں دربار میں ایک اور شخص بیٹھا ہوا ہوتا ہے جس کو ملک الموت گھور کے دیکھنے لگتے ہیں اس کے بعد ملک الموت وہاں سے چلے جاتے ہیں میرے پیار دوستوں ملک الموت کے جانے کے بعد وہ جو شخص ہوتا ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ اے اللہ کے نبی یہ کون تھے جو مجھے گھور گھور کے دیکھ رہے تھے ان کو دیکھ کر مجھے بہت ہی زیادہ گھبراہٹ ہو رہی تھی مجھے بہت ہی زیادہ ڈر لگ رہا تھا میرے رونگتے کھڑے ہو گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں یعنی اسرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت یہ سنتے ہی اس شخص کے ہوش اڑ جاتے ہیں اور وہ اور زیادہ گھبرانے لگتا ہے اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے بولتا ہے اے اللہ کے نبی مجھے بہت زیادہ گھبراہٹ ہو رہی ہے مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے آپ مجھے ایسا کریں کہ اپنے تخت پر بیٹھا کر یہاں سے ہزار میل دور جو شہر ہے وہاں بھیج دیجیے تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس شخص کی بات سن کر اپنے تخت پر بیٹھاتے ہیں اور ہوا کو حکم دیتے ہیں کہ اے ہوا جا اس کو وہاں پر چھوڑ کر آ جا جیسے ہی وہ شخص وہاں پہنچتا ہے اس شہر کے اندر فوراً ہی ملک الموت اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں روح کو قبض کرنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس دوبارہ ملک الموت پہنچتے ہیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے اس بارے میں بولتے ہیں اے اللہ کے نبی میں اس شخص کو
तो मेरे प्यारे दोस्तों ये कोई झूठा वाक्य नहीं है और दोस्तों आप इससे सबक क्या लेते हैं यानी जब मौत आनी होगी तो आपको कोई भी नहीं बचा सकता है कोई ना कोई जरिया बन ही जाएगा आपकी मौत आनी होगी तो जिसे अल्लाह मारना चाहे उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती है और जिसे अल्लाह बचाना चाहे उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं मार सकती है तो आप लोग इस चीज़ को समझ लीजिए गौर कर लीजिए इस चीज़ के ऊपर कि मौत जब आनी होगी वो यकीन आ ही जाएगी चाहे वो आप हज़ारों के बीच में रहें चाहे वो आप अकेले में रहें जब मौत आनी होगी जिस वक्त पर वो यकीन उस वक्त पर आके ही रहेगी मेरे प्यारे दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही वीडियो के अंदर अगर आपको हमारी कोई भी बात पसंद आई है तो आप हमें कमेंट करके बताइए वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल आई लव मदीना को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही मैं फिर मिलूंगा एक अच्छी और प्यारी वीडियो के साथ जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़